Welcome back to the program and in ASEAN interview this week we take a look at the Belt and Road Initiative as we know that it benefits several countries but in this week's section we take a look at the communication that has boosted because of the Belt and Road Initiatives specifically to China and Vietnam. ใช่ค่ะซึ่งโครงการนะคะอย่างที่คุณลิซ่าได้บอกไปนะคะถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยก็จะบอกว่า1แถบ1เส้นทางนะคะซึ่งเป็นนโยบายของจีนนะคะนโยบายนี้เนี่ยเมื่อตอนต้นรายการเราบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับมาเลเซียอันนี้เกี่ยวข้องกับเวียดนามด้วยนะคะไปไกลหลายประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21นั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเราก็ไปส่งเสริมการลงทุนการเงินหรือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของจีนแต่เพียงประเทศเดียวแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นมิติทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆแต่ว่ายังช่วยในเรื่องอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของชุมชนวัฒนธรรมต่างๆด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในอาเซียนอินเทอร์วิวค่ะชินาส์ Belt and Road Initiative หรือ BRI follows the principle of wild consultation, joint contribution and shared benefits. It has been facilitating communication between Chinese and Vietnamese people at the Heku port of southwest China's Yunnan province. Everyday farmers from Lao Cai of Vietnam carry their homegrown vegetables in baskets on their back, rush to cross the border between China and Vietnam, and sell fresh vegetables to residents of China's Heku Yao Autonomous County. This year, the customs inspection and the commodity inspection can be conducted in one place. After the commodity inspection, it only takes 10 seconds for Vietnamese farmers to cross the border and get into China. With the convenient customs procedures, more and more Vietnamese farmers have chosen to come to sell their products in China. At the vegetable market in h e k u dozens of stalls are specially kept for Vietnamese farmers. This street is for the Vietnamese farmers to sell their vegetables. We grow few vegetables on this side of the Red River, so we buy vegetables from them," said a h e k u resident. The Belt and Road Initiative does not just facilitate to simplify the custom procedures. Under the initiative, a Lao Cai h e k u cooperation zone has been established, which provides job opportunities for people in both countries. In a Chinese electronic product manufacturing company, over 300 Vietnamese workers have got visa to work in China. Hong Nu is one of them. Hong learned Chinese when she worked in a restaurant in China. This experience made her decide to go back to school in Vietnam so that she could come to find better jobs in China after graduation. We live close to China. For me, I am curious about China. I want to come to China and see why China is able to develop so fast," said Hong. Now Hong is working as a secretary in this company. She has worked here for four months and begun to adapt to life in China. I find working here is pretty good. Supervisors are nice and teach us carefully," said Hong. Hong said now her colleagues are enjoying working in China. She also persuaded her brother to come to work together with her in China. Now Hong is working hard on learning Chinese as she believes she can find a bright future in China. In the border area of China and Vietnam, the trade and personnel exchanges are growing vigorously. In 2014, Heku North Railway Station was put into use, which has further promoted the trade between China and Vietnam. In the past, transportation depended on trucks, the costs being relatively high. Now, with the Belt and Road Initiative, a train station has been built. We now use train to deliver imported and exported goods. It is faster, safer, and more convenient, and the transportation expenses is not too high. It is now low carbon and environmentally friendly, as we now use electricity instead of oil," said Duan Yu, yardmaster of the Heku North Station. In the train stations, toys, chemical fertilizers, steel, and temperate fruits from China change the train and are sent to Vietnam. While tropical fruits, plywood, and other goods from Vietnam arrive here before they are sent to places across China. คุณเคยมีความฝันหรือเปล่าฝันที่จะโบยบินที่จะเห็นสังคมนี้ดีขึ้นที่จะเป็นที่ยอมรับที่จะสร้างโลกแห่งจินตนาการที่จะเห็นผู้คนได้ลิ้มรสของความสุขที่จะได้ช่วยเหลือ
ที่จะได้เห็นผู้คนมีความสะดวกสบายฝันที่จะเปิดโลกกว้างถ้าคุณมีความฝันเหล่านั้นเราขอขอให้คุณหยุดฝันแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเป้าหมายลงมือทำมันสร้างอนาคตที่คุณหวังจากปัจจุบันที่คุณมีเพราะมันถึงเวลาแล้วเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจงเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริงกล้าที่จะแสดงพลังกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้นำผู้นำที่จะนำความก้าวหน้ามาสู่สังคมแน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายแน่นอนว่ามันจะต้องท้อแน่นอนว่ามันจะต้องพบเจออุปสรรคจงอย่าก,กลัวแต่จงเอาความกล้าและความบ้าบินที่มีปลดปล่อยมันออกมาให้มันเต็มไปด้วยความฝันความตั้งใจและไปให้ไกลกว่าเดิมจงเชื่อในตัวคุณเชื่อในเสียงเรียกร้องเชื่อในความตั้งใจของคุณสร้างมันขึ้นมาอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆอย่ากลัวที่จะแตกต่างออกแบบมันโชว์ความเป็นตัวตนของคุณออกมาเพื่อที่จะกำหนดเทรนด์ให้กับโลกใบนี้ขีดเขียนมันสร้างสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยเห็นขอต้อนรับเราอนาคตผู้ที่เต็มไปด้วยความฝันจงออกไปให้ความสุขและสนุกกับการเป็นผู้ให้สวัสดีทุกความแตกต่างและหลากหลายจงยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เต็มไปด้วยความกล้าสิ่งที่เต็มไปด้วยความท้าทายเปล่งมันออกมาเสียงแห่งความสุขเสียงแห่งความตั้งใจเตัวคุณบวกกับคลังของปัญญาสร้างมันขึ้นมาอนาคตแห่งความหวังอนาคตที่ทุกคนรอคอยอนาคตที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดเพราะยุคสมัยของพวกคุณมาถึงแล้วจงเชื่อมั่นในความฝันมุ่งมั่นในเป้าหมายและเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ได้รับตกผลึกมันและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นวัตกรรมที่จะเป็นทางออกให้กับสังคมนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคุณอยู่ร้อยคุณมาทำให้ดีขึ้นร้อยคุณมาเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโลกทุกวันนี้ยังดีไม่พอแล้วจะรอให้โลกมาเปลี่ยนคุณหรือคุณเองนั่นแหละที่จะใช้พลังที่คุณมีเปลี่ยนโลกใบนี้เปลี่ยนให้ดีกว่าเพื่อทุกคนเพราะมันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงอ
And that was the ASEAN interview for this week and wraps up our program. We'll see you next week as for today. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ